നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് മിനർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് പോലെയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതുപോലെ കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ആകെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് താഴെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആർ റിട്ടേൺ ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റൈൽ വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും ആദ്യമേ ആയിരിക്കും വരിക അത് കഴിഞ്ഞാണ് വെർബ് വരിക അപ്പോൾ വെർബിനകത്ത് സഹായക ക്രിയയും കാണും മെയിൻ വെർബും കാണും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെർബ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ റിട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിലുള്ളത് മുഴുവൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഒരു ബുക്കിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേഡ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള വേർഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം അഡ്രസ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എ ഡി ഡി ആർ ഇ എസ് എസ് ആണ് അഡ്രസ് എ ഡി ഡി ആർ ഇ എസ് എസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക അഡ്വേഴ്സ് എന്നതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ് ആഡ്വേഴ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എ ഡി വി ആർ എസ് സി ആണ് ആഡ്വേഴ്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നോക്കുക അനൗൺസ് അനൗൺസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് എ എൻ എൻ ഒ യു എൻ സി ഇ ആണ് അനൗൺസ് ഇനി ഓൾ ടു ഗുദർ നോക്കുക സി ഓപ്ഷൻ സി അതിനകത്ത് എ എൽ ടി ഒ ജി ഇ ടി എച്ച് ഇയർ ഓൾ ടു ഗുദർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓൾ ടു ഗുദർ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് വേർഡിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോം വെച്ച് പൂജിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐ ഡാഷ് ഡൗൺ എവ്രി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എവ്രി ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതൊരു ഹബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആണ് അതായത് എന്നും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് ലഞ്ചിന് ശേഷം എല്ലാ ആഫ്റ്റർനൂണിലും ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഹബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വെർബ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അർത്ഥവും നോക്കണം അപ്പൊ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കുക ആം ലൈങ് ആം ലൈങ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് വേണ്ട അത് പറ്റില്ല ഇനി എൽ ഐ ഇ ഡി ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂണോ പറയുക ലൈഡ് നൂണോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ അർത്ഥം ഇവിടെ എന്തായാലും ചേരില്ല പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കുക എൽ എ വൈ ലേ ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എൽ ഐ ഇ ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുക എൽ എ വൈ ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ കിടന്നു എന്ന അർത്ഥം വരാം അർത്ഥം വരാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് എവ്രി ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹബിച്വൽ ആക്ഷനെ കാണിക്കണം ഹബിച്വൽ ആക്ഷനെ കാണിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക എൽ ഐ ഇ ലൈ ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കിടക്കുക എന്ന അർത്ഥം ലൈ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുക എന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഐ ലൈ ഡൗൺ എവ്രി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈ ഡൗൺ ഓൺ എ ബെഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം
കിടക്കുക പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വെറുപ്പ് ഫോമുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ലൈ ലൈഡ് ലൈഡ് എന്ന് കണ്ടു എന്നോണം പറയുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ലൈ ലേ ലെയിൻ അപ്പൊ ലൈ കിടക്കുക ലേ കിടന്നു ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വെറുപ്പിന്റെ ഫോം അഥവാ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ബുക്ക് ലൈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ദ ബുക്ക് ലൈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പടം പഠിച്ചു വെക്കുക ദ ബുക്ക് ലൈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ടേബിളിൽ ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അതിന്റെ നേരെ പാസ്റ്റൻസ് ദ ബുക്ക് ലേ ഓൺ ദ ടേബിൾ ജസ്റ്റ് പാസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ദ ബുക്ക് ലേ ഓൺ ദ ടേബിൾ ബുക്ക് ടേബിളിൽ കിടന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ കേസ് ലേ എൽ എ വൈ ലേ എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് അപ്പൊ ഈ എൽ എ വൈ ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ലൈ കിടക്കുക എന്നതിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എൽ എ വൈ ലേ എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് എൽ എ വൈ ലേ ഇടുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ലേ ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് ഇതാണ് വെർബിന്റെ മൂന്ന് ഫോം ലേ ഇടുക ലെയ്ഡ് ഇട്ടു വീണ്ടും എൽ എ ഐ ഡി ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം അപ്പോൾ ടു ലേ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ടു പുട്ട് സംതിങ് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വെക്കുക ടു ലേ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ടു പുട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി ഇതിന്റെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവും ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടം പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അറിയാതെ വന്നുകൊള്ളും ഹെൻസ് ലേ എക്സ് ഹെൻസ് ലേ എക്സ് കോഴിമുട്ട ഇടുന്നു ഹെൻസ് ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലെയ്ഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഫോർ സംതിങ് ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടു ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ടു ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലെയ്ഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഫോർ സം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓർ സം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം ഗീവ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അപ്പൊ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക റൈറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ആൽഫാബെറ്റ് ഇത്രയുള്ളൂ റൈറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ആൽഫാബെറ്റ് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ആൽഫാബെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതുക ഇതാണ് അപ്പൊ അതായത് നമുക്കിത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും മലയാളം മലയാളം ഫോൺ അറി അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മലയാളം നേരെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അടിച്ചു വിടും അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വേർഡ് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സുഖമാണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ രീതിയിൽ സുഖമാണോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിന്റെ വേർഡ് തർജ്ജമ ചെയ്യത് ഇത് തർജ്ജമയല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല തർജ്ജമ ചെയ്യാതെ മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വെറുതെ മാറ്റി എഴുതുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് റൈറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ആൽഫാബെറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗീവ് ദ കറക്റ്റ് വെർബ് ഫോം ഹി ആസ്ക്ഡ് ഇഫ് എനി വൺ ഡാഷ് ഹിസ് ഗ്ലാസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഹി ആസ്ക്ഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിലല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് അതായത് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് എന്റെ ഗ്ലാസ് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ചോദിക്കും ഹാവ് യു സീൻ മൈ ഗ്ലാസസ് ഇതാണ് ചോദിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ യുവിന് പകരം എനി വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് റീറേറ്റ് ചെയ്യാം എനി വൺ വെച്ചിട്ട് എനി വണ്ണിന്റെ കൂടെ ഹാവ് ചേരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഹാസ് എനി വൺ സീൻ മൈ ഗ്ലാസസ് ഹാസ
verb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ auxiliary plus main verb അപ്പോൾ നോക്കുക has seen എന്നതാണ് ഇവിടെ verb അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രസന്റ് ടെൻസുകളും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കി മാറണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹാസ് സീൻ എന്നുള്ളത് ഹാഡ് സീൻ ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഹി ആസ്ക്ഡ് ഇഫ് എനി വൺ ഹാഡ് സീൻ ഹിസ് ക്ലാസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഹാഡ് സീൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഗീവ് ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വർബ് വെർബിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോം കൊടുക്കുക മെനി എ കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ ഡാഷ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ മെനി എ കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ ഡാഷ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട റൂൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം മെനി പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒത്തിരി വ്യക്തികൾ എന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം അത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ തീർച്ചയായും അത് പ്ലൂറൽ ആണ് ബഹുവചനമാണ് അപ്പോൾ മെനി പേഴ്സൺസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിലേറിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ആണ് അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷെ മെനി എ പേഴ്സൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെനി എ പ്ലസ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൗൺ വരണം മെനി എ പ്ലസ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള നൗണിൻ്റെ പുറകെ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സിലറി വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കാൻ അപ്പോൾ മെനി എ കഴിഞ്ഞ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് സിംഗുലർ ഓക്സിലിയറി ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം മെനി എ കഴിഞ്ഞ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് അഥവാ സിംഗുലർ ഓക്സിലിയറി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക മെനി എ കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ നമുക്കറിയാം കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ പലപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷം കേസുകളിലും ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെനി എ കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ അപ്പോൾ കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് ഗണിച്ചു കൊള്ളണം ഒറ്റ യൂണിറ്റ് അതായത് കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ ഇവിടെ സിംഗ് സിംഗുലർ ആണ് ഏകവചനമാണ് അപ്പോൾ ഈ മെനി എ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താണ് വരേണ്ടത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് വന്നു ഇനി എന്താണ് വരേണ്ടത് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിലിയറി വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് വരണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഹാവ് പറ്റില്ല ഹാവ് പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെയാണ് ചേരുക ഇനി നോക്കുക ഹാസ് ചേരാം ഈസ് ചേരാം ആറ് ചേരില്ല എന്തായാലും ചേരില്ല ഇനി ഇവിടെ ഹാസും ഈസും ആണ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിലിയറി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈസ് ഇവിടെ ബീനിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമോ ചേരില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹാസ് മെനി എ കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ ഹാസ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മെനി എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്നില്ല മെനി എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഹാസ് പ്രോമീസ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് മെനി എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഹാസ് കണ്ടോ മെനി എ കഴിഞ്ഞു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് അഥവാ ഓക്സിലിയറി ആയ ഹാസ് ചേർത്തു സോ മെനി എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഹാസ് പ്രോമീസ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് അടുത്ത ഒരെണ്ണം നോക്കുക മെനി എ ഗുഡ് മാൻ മെനി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുഡ് മാൻ സിംഗുലർ ആണത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും എന്ത് ചേർക്കണം സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ചേർക്കണം ഹാസ് ബീൻ ഡെസ്ട്രോയിഡ് മെനി എ ഗുഡ് മാൻ ഹാസ് ബീൻ ഡെസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഡ്രിങ്ക് ഓക്കെ ഇനി മെനി എയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് മെനി എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എങ്കിലും മെനി എയുടെ കൂടി സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് വേർഡ് ഇറ്റാലിക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന പറയുന്ന ഇതാണ് ദ ബ്രദേഴ്സ് ഫെൽ ഔട്ട് ഓവർ ദയർ ഫാദേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ ബ്രദേഴ്സ് ഫെൽ ഔട്ട് ഓവർ ദയർ ഫാദേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഫെൽ ഔട്ട് എന്നതാണ് ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫോളോ ഔട്ട് വിത്ത് സം വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ഔട്ട് ഓവർ സംതിങ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വാറൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുക ക്വാറൽ വിത്ത് സം വൺ ക്വാറൽ വിത്ത് ക്വാറൽ
give the antonym of the italicized word italics koduthirikkunna word inde antonym opposite kandupidikkya his behavior disgusted everyone avante behavior ellavarkkum verupulavaaki ennadana adinte artham his behavior disgusted everyone disgusted inde opposite kandathuga disgusted inde opposite namukku ariye ivide koduthirikkunnathu pleased എന്നതാണ് ഡിസ്കസ്റ്റഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും തൃപ്തരാക്കി സംതൃപ്തരാക്കി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്കസ്റ്റഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ അടുത്ത് നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഐ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇഫ് യു ഡാഷ് സെൻഡ് മീ അൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഞാൻ നിന്നോട് വളരെയധികം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും If you dash send me an application form, നീ എനിക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് വളരെ താഴ്മയേറിയ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് നീ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം അയച്ചു തരാമോ എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വുഡ് കുഡ് ഷുഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഐ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ If you would send me an application form, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു കുഡ് സെൻഡ് മീ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇഫ് യു വുഡ് സെൻഡ് മീ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് വുഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഐ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇഫ് യു വുഡ് സെൻഡ് മീ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വുഡ് കുഡ് ഷുഡ് പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവയാണ് വുഡ് കുണ്ട് ഷുഡ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്ക് ചൂസ് ദ പ്രപ്പോസിഷൻ ഏത് ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ദ റൂൾ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഡാഷ് എവരി വൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദ റൂൾ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എവരി വൺ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദാറ്റ്സ് ഓൾ The rule is applicable to everyone. Identify the correctly spelled word. Correctly spelled word identify. Now, you can see that you have to use the spelling of symmetry. You have to use the four options. So, you have to use the correct word. Now, we have to use the symmetry. We have to use the symmetry. We have to use the symmetry. ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സിമ്മെട്രി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് നോക്കാം സിമ്മെട്രി എസ് വൈ എം എം ഇ ടി ആർ വൈ സിമ്മെട്രി ഓക്കെ സിമ്മെട്രി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് കറക്റ്റ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് വെച്ച് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് പൂരിപ്പിക്കുക വെൻ ദ ബോംബ് ഡാഷ് എവരി വൺ റാൻ ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടർ അപ്പോൾ ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടർ റാൻ റൺ ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടറിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ചിതറി ഓടുക പക്ഷേ എങ്ങോട്ട് ഓടേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഓടുക അതാണ് റൺ ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടർ ചിതറി ഓടുക അപ്പോൾ വെൻ ദ ബോംബ് ഡാഷ് എവരി വൺ റാൻ ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടർ അപ്പോൾ ബോംബ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോഡ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അർത്ഥം വേണം ഇവിടെ വരാൻ അപ്പൊ അതിന് തുല്യമായ ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇനി ഗോ ഓഫ് എന്നതാണ് ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഗോ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഡ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇഫ് എ ലൈറ്റ് ഗോസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗോസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് വർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഇഫ് എ ബോംബ് ഗോസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലോഡ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇഫ് എ ബോംബ് ഗോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലോഡ്സ് ഇഫ് എ ഗൺ ഗോസ് ഓഫ് ഒരു ഗൺ ഗോസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഫയേഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഐഡന്റിഫൈ ദ ആന്റോണിയം ഓഫ് ദ ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് വേർഡ് ഇറ്റാലിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡിന്റെ ആന്റോണിയം കണ്ടെത്തുക ദ യങ് ഗ്യാലന്റ് ലൊച്ചിൻ വാർ റോഡ് ഇൻ ഓൺ ഹിസ് സ്റ്റീഡ് സ്റ്റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പടക്കുതിരയാണ് പടക്കുതിര എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ദ യങ് ഗ്യാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഗ്യാലന്റിന്റെ അടിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാലന്റ് ആണ് ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാലന്റിന്റെ അർത്ഥ
ധീരൻ ആകാശഗോളങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ അപ്പൊ അതിന്റെ വൺ വേർഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് നരവംശ ശാസ്ത്രമാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ആണ് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇനി നമുക്കറിയാം ആർക്കയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ആർ സി എച്ച് എ ഇ ഒ എല്ലോ ജി വൈ ആർക്കയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഓഫ് ആന്റിക്വിറ്റീസ് ആണ് പുരാവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അഥവാ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രണ്ട് വേർഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് ആസ്ട്രോളജിയും മറ്റൊന്ന് ആസ്ട്രോണമിയും ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫേമസ് ആസ്ട്രോളജർ ആറ്റുകാൽ രാധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആറ്റുകാൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു ഫേമസ് ആസ്ട്രോളജർ ആണ് എന്താണ് അങ്ങേര് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേര് ശരി ശരിക്കും ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനാണ് ജ്യോതിഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാണ്ഡിത്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആസ്ട്രോളജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജ്യോതിഷി അപ്പോൾ ആസ്ട്രോളജി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജ്യോതിഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് അപ്പോൾ ആസ്ട്രോണമി എന്താണ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണ് ആസ്ട്രോണമിയും ആസ്ട്രോളജിയും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകുന്ന സംശയം വന്നാൽ അന്നേരം ഓർക്കുക ഫേമസ് ആസ്ട്രോളജർ ആറ്റുകാൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോവർബ് പ്രോവർബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആൻ ഐഡിൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദി ഡാഷ് ആൻ ഐഡിൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദി ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോവർബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോവർബിനകത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പറ്റില്ല പ്രോവർബ് എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പൂരിപ്പിച്ചാലോ ഒന്നും ശരിയാവില്ല അപ്പൊ പ്രോവർബ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രോവർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻ ഐഡിൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഡബിൾസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോവർബ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് യാതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോലുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐഡിൽ മൈൻഡ് ചുമ്മാതെ ഇരിക്കുന്ന മൈൻഡ് യാതൊരു പണിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെകുത്താന്റെ പണിപ്പൊരിയാണ് അപ്പൊ യാതൊരു പണിയും ഇല്ല കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ചുമ്മാതെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോവർബ് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോവിംഗ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ സീക്വൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന വേർഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസിനെ പ്രോപ്പർ സീക്വൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണത് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്ലെന്റി ദേർ ആർ ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ദ റിവർ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ദേർ ആർ വെച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെന്റൻസ് തുടങ്ങാറുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തുടങ്ങാം ദേർ ആർ പിന്നെ എന്ത് വരും പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫിഷ് അപ്പൊ ഫിഷിന്റെ പ്ലൂറിലും ഫിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദേർ ആർ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ദ റിവർ വളരെ സിമ്പിൾ ദേർ ആർ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ദ റിവർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഫിഷിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫിഷ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഫിഷ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സെയിം സ്പീഷ്യസ് ഫിഷ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഫിഷ് തന്നെയാണ് ഇനി ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഷസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽ ചെയ്യുക ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഓർക്ക് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ദ സബ്ജക്ട് ഹിയർ ഈസ് പ്ലൂറൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഡാഷ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക്
എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും ഫോർ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും വരിക എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻട്രവൽ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും പക്ഷെ സിൻസ് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും വരിക എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആവും ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറയും ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ ഫൈവ് വീക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിന് മുമ്പായിട്ട് ബ്ലാങ്ക് തന്നിട്ട് ഫോറോ സിൻസോ പൂരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം നമ്മൾ ഫോർ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തു കൊള്ളണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക സിൻസ് ജാനുവരി ജാനുവരി മുതൽ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് മുതൽ സിൻസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണോ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഒരു വർഷം അല്ലെ ഇത്രയും പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഉള്ളതല്ലേ പക്ഷെ ചരിത്രം വലിയ ബൃഹത്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കേസിൽ ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക സിൻസിന് ശേഷം എപ്പോഴും പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വരും സിൻസ് ജാനുവരി സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിന് മുമ്പിൽ ഇട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് തന്നിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പൂരിപ്പിക്കണം സിൻസ് പൂരിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഉത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇനി നോക്കുക ഒരു വാചകത്തിൽ സിൻസ് ഫോറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്യം ഒന്നുകിൽ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ റൂൾ നമുക്ക് അങ്ങ് മറക്കാം സാധാരണ കേസിൽ നമ്മുടെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു എക്സാം ഓറിയൻ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ആണ് സാധാരണ കേസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും സാധാരണ ഫോറും സിൻസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിൽ സബ്ജക്റ്റിനോട് കൂടി കൂടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാസ് ബാർ ഹാവ് ബാർ ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഈ ഫോം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വരിക ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിരിക്കും ഫോറും സിൻസും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന സെന്റൻസുകളിൽ സബ്ജക്റ്റിനോട് കൂടി ചേരുന്ന ഓക്സിലിയറി വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബിന്റെ ഫോം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഹാസ് ഹാവും ഉപയോഗിച്ചുള്ളവയായിരിക്കും എപ്പോഴും വരിക ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മുടെ സെന്റൻസിലേക്ക് പോകാം ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പൂരിപ്പിക്കുക ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് സോ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പൂരിപ്പിക്കണം ഹാസ് പറ്റില്ല പിന്നെ ഏതാണ് ഹാവ് അതായത് ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഗോസിപ്പിങ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഹാവ് ബീൻ ഗോസിപ്പിങ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ച് വെച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ആൻഡ് ദി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രയോഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു സന്ദർഭം ഇതാണ് യൂണീക്നെസ് ഉള്ള വസ്തുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ദി ഉപയോഗിക്കണം യൂണീക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മറ്റൊന്നില്ല അത്തരം ഒരു കേസുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ദി ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കറിയാം രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനുകളിൽ ഒരു യൂണീക്ക് പൊസിഷനുള്ള ഒരു ഒരു ട്രെയിനാണ് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജധാനി രാജധാനി ഒരു രാജധാനി ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ രാജധാനിയിലേക്ക് അതായത് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് സാധാരണ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് അല്ലാതെ വേറെ ട്രെയിനുകളുണ്ട് പക്ഷെ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഒന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു യൂണീക്ക് പൊസിഷനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജധാനിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ദി
ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുക ദ രാജധാനി ഈസ് വൺ ഓഫ് ഡാഷ് ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ ലൈറ്റീവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ചേർത്തിരിക്കണം സൂപ്പർ ലൈറ്റീവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ചേർക്കുക ഇവിടെ ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചേർക്കുക ഇത് ചേർക്കുക ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായ ഇത് ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും ദി രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദി ദി ദറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം യൂസ് ടു ഡെസ്ക്രൈബ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് ടൈം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ എ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും എസ് എച്ച് ഒ എ ഒ എ എൽ എ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ എ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് സ്കൂൾ എ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് നോക്കുക ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ നോക്കുക ഐദർ മൈ ഷൂസ് ഓർ യുവർ കോഡ് ഡാഷ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ അപ്പൊ ഇവിടെ വെർബാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഇവിടെ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് ഏതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും സബ്ജക്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓർ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓറിന് ശേഷം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്ട് ഓക്കെ ഓർ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഓറിന് ശേഷം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റൻസിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ സബ്ജക്റ്റിന് അനുസൃതമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓക്സിലിയർ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് ചേർക്കാൻ ഇവിടെ നോക്ക് ഓറിന് ശേഷം വരുന്ന യുവർ കോട്ട് ആണ് യുവർ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് മൈ ഷൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ അല്ല സിംഗുലർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷൂസ് അത് പ്ലൂറൽ ആണ് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധറാവേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നമ്മൾ ഓറ് കഴിഞ്ഞുള്ള സബ്ജക്ട് യുവർ കോട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നു യുവർ കോട്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സിംഗുലർ ഓക്സിലറി വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് വേർ എന്ന് പറയുന്നു പ്ലൂറലിൻ്റെ ാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബിയും ഈസുമാണ് ബി ഇവിടെ എന്തായാലും ചേരില്ല പിന്നെ ഏത് ചേരും ഈസ് ചേരും സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം ഐതർ മൈ ഷൂസ് ഓർ യുവർ കോട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേ